Let us now proceed to our next activity, which is inserting animations on our presentation. So, unahin muna natin ang inserting animations sa mga images, sa mga pictures. Okay, for example, paano natin gagawin yan na naglalakad yung ating clip art tapos mawawala. So, ulitin natin. Bawat click, magkakaroon siya ng movement. Okay. Una, mag-open muna tayo ng bagong slide. So, dadagdagan na lang natin to. So, paano? Click sa number 2. Right click. Duplicate. Or katulad kanina, sa pag-a-add, Ctrl plus M. Para magkaroon ka ng panibagong slide. So, erase, erase natin to para sa ating bagong slide. And then, pupunta tayo sa Google para maghanap ng clip art. So, dalawang pictures lang ang kailangan natin. Isang uh, background image ng school na mahanap natin sa Google at isang uh, clip art of walking boy or or series or se sequence of walking. Marami tayong pagpipilian dyan. Yan. Pipili tayo ng isa. Pwede nating i-copy-paste or save image as sa ating desktop para ma-insert natin sa ating gagawing PowerPoint. So ngayon, dahil na-save na natin sa ating desktop, pupuntahan natin sa ating desktop. Paano? Punta tayo sa Insert, Pictures, at hanapin natin sa ating desktop kung saan natin isinave yung ating image. So, ayan. So, andito yung isa. At yung school ay ito. So, unahin natin yung school. Insert natin. Ayan. Mag-add ulit tayo ng another page, another slide. Duplicate slide. Erase. Para ma-insert natin. So, punta sa insert. Pictures. Hanapin yung image na, na naglalakad na bata. So, ito na yan siya. So, dalawang pictures lang ang kailangan natin. Sa una, ayusin natin yung first slide natin na may background na school. I-position na natin. And then, ito, ikakrop natin isa-isa. So, paano ikrop? Isa-isa para maipakita yung paglalakad niya. So, punta tayo sa format. Hanapin natin si crop. Ito siya. Ayan. Click yung crop. Then, i-crop lang natin siya kung hanggang saan yung unang picture. Ayan. So, na-crop na natin siya. Ayan. So, mag-isa na siya. So, may naiwan pa. Ulitin natin. Yan, para maging maayos. So, ayan na siya. Meron na tayong isang picture na ilalagay dito. So, paano gagawin natin? Kakapi natin. Kuklik natin yung picture. Control C or Control X para mawala na siya dyan. At dito na siya ma-paste. Control V naman natin. So, kung mapapansin natin, meron siyang white na background. Hindi nakikita yung school, natatakpan na yung school. So, ang ginagawa ko dyan, tatanggalin ko yung background, punta tayo sa format, hanapin natin si remove background, ito siya. Remove background, click natin si remove background. Kung mapapansin natin, nagva-violet siya. Yung kulay violet na yan sa likod, yan yung portion na tatanggalin natin. 
Ayan. Iayusin natin para hindi lahat ay matanggal. So, tingnan natin. Lahat na nagva-violet, ng color violet ay matatanggal. So, yung mata na dapat ay puti, matatanggal din. So, ang gagawin natin, um, imamark natin yung areas to keep. Ito, press natin itong plus sign. At, yan, gaganyan natin. Para hindi siya ma-erase. And then, keep changes. O, ayan na siya. Diba, wala nang background na puti na makakatakip doon sa background natin na school. So, yun yan. And then, ganun ulit ang prosesong gagawin natin. So, dapat i-copy muna natin yung series na to. Control, uh, duplicate na lang natin. Duplicate. Para magkaroon tayo, para pag kinakrop natin siya, hindi siya nauubos or nawawala. So, copy natin para itong isa ang ating ikakrop. So, nakrop na natin yung una. Punta naman tayo sa pangalawa. So, format. Ganun ulit. Crop. Crop natin. Ayan. Ayan. Control X para mawala siya dyan at ma-paste natin sa ating ginagawa. So, ganun ulit. Ganun ulit. Tatanggalin natin yung background niya. Pwede tayo sa format. Remove background. I-stretch natin to. Kung hanggang saan yung yan. Tapos, keep areas to keep. Then, keep changes. So, yan na siya. So, dapat siguraduhin natin na magkapareho sila ng size. Para pag naglalakad, hindi siya paliit ng paliit. Or palaki ng palaki. Okay, next. Nasa pangatlo na tayo. So, crop. Ganun ulit. Format. Crop. Yung pangatlo. Okay. Control X. Balik tayo. Control V. So, yan. Makikita natin. Payat siya. Mamaya natin i-adjust. Punta tayo sa format ulit. Remove background. Yan. So, ganun lang ulit ang proseso. Tapos, yan. So, dahil paulit-ulit yung proseso, pwede na nating at alam ko namang nasusundan nyo dahil pare-pareho lang yung proseso, i-copy-paste na natin yung nauna pa. Yan. Control c copy-paste natin dito, Control v So, ayan na. So, kung mapapansin natin, hindi magkakasim na kaya adjust lang. Adjust lang natin. Ayan. So, medyo mataba pa siya. Adjustin natin. So, ayan. Try natin. Okay. Kasi kinapipaste natin siya, meron siyang transition dun sa tatlo. Pero dito sa, ano, wala. So, ikaw, Cut na natin to, Cut na natin to niya kailangan. So, ngayon, ang susunod ay mag a na tayo ng animation. So, paano nag a ng animation? Pupunta lang tayo sa animation pane. Dito, sa taas, hilara ng file, home, insert. Ito si animation. Yan. Pag kinlik natin si animation, magbubukas na itong mga animations na yan na pwede natin gamitin sa pagpapagalaw ng ating object. So, pag binuksan natin ng animation na yan, makikita rin natin si Add Animation. Yan, yung mga iba pang entrance effect, mga emphasis effect at exit. At si Animation Pane. Yan yung tatlong titignan natin mamaya sa pag-a-add ng animations. 
So, anong animations ba ang ilalagay natin? Para pag-click natin, ang pag click natin, uh, naglalakad siya, tsaka nagbabago ng position. So, una, ikaklik natin yung number one na object. Lalagyan natin siya ng animation na appear. So, lalagyan natin si appear. Yan. Pag nalagay natin yung appear na yan, huwag natin kakalimutan na mag-add ng animation na exit. Dapat magdi-disappear siya para ang mag appear sa susunod na click natin ay si pangalawang uh, picture na. Ganun ulit ang proseso sa pangalawa, pangatlo, hanggang sa matapos. So, dahil kanina kinapipaste natin itong tatlong ito, pati yung animation niya na copy. So, tanggalin muna natin. So, paano magtanggal ng animation? Click mo lang yung picture, tapos none. Click picture, none. Click picture, none. So, para dire-diretso tayo. Number 2 pictures, ganun din. Ang animation lalagay natin ay appear. Pag nalagyan natin ng appear, i-click ulit ang picture, add animation na disappear. Yan. Ulit. Animation. Click ulit. Add animation. And then, anime, uh, exit na animation which is disappear. Para nag-disappear siya. Next. Appear. Click ulit. Add animation. Disappear. Hanggang sa matapos. So, yun. Tapos na. So, let us try. Yan. Yan. Naglalakad na siya. Kapag binuksan natin si animation pane, ito. Yan. Makikita natin dito yung mga inilagay nating animation sa mga pictures. etong mga green na ito, ito yung first animation na nilagay natin. Ito yung uh, appear. Tapos yung red, ito yung exit effect niya na disappear. So, pare-pareho lang siya. Uh, Naka-start on click din siya para tuwing i-click natin, saka lang siya nag-appear tsaka disappear. So, try ulit natin. Ayan. Okay. Yan. Try ulit natin. Okay. Ayan. So, ganun po ang paglalagay ng animation sa mga images. So, ngayon, dama ako naman tayo sa paglalagay ng animation sa text or sa word.